سلام من امروز میخواهم راجع به شش یا هفت کلمه که در زبان عربی است صحبت کنم و بگویم که این کلمات از بختیاری آمده اند این کلمات عبارتند از مر او یعنی مرد امرأت تو یعنی زن کلمه زنا کلمه مهریه و کلمه تمتع و شاید حروف یا کلمات جزئی تری هم پیش بیاید که توضیح خواهند داد از کلمه عربی مر او شروع میکنیم که یعنی مرد یعنی انسان نر مر او ما در زبان فارسی کلمه مرد داریم که نزدیک است به مر او یا مر با همزه یعنی میم و ره و دال ببخشید میم و ره و همزه میم مفتوح ر ساکنه و همزه مرفوع میتونه باشه و ساکن هم میتونه باشه یعنی همه حرکات البته میتونه بگیره مر او یعنی مرد در فارسی مرد داریم یعنی انسان نر یا مرد در بختیاری ما به مرد میگوییم میره توجه داشته باشید به میره مر میره میره که با تلفظ دیگری هم داریم که میره یعنی یه هی دو چشم آخرشه یا اوکی که زیاد توضیح ندم همین هی نه هی جیمی بلکه هی آخرین میتونیم هم اینو هست بکنیم و با کسر بگیم می را یا میره یعنی مرد معنی شوهر هم میدهد مر که در عربی هست از میره می آید حالا برای اینه که عربی مذکر و معنیست دارد برای ساختن معنیست از مر ما میتونیم که قانون بروید بخوانید که ما میتونیم در آخر مرع ما یه تای گرد بیاریم یعنی مرعت بخوانیم هم مرعت درسته و میتونیم هم اولش همزه بیاریم و بگیم ام رعت یا حازل مرعه یعنی مرعتو حازل مرعتو مثلا طبیبا بباشی طبیبون هاز المرعتو طبیبون کلمات عربی مرعه و امرعه 
از بختیاری میره درست شده است در اینجا من میخوام تو پرانتز تری بگم که فکر نکنید که در آن موقعی که زبان عربی توسط ایرانیان و به خصوص روشن فکران آن موقع یا کتابخانه های آن موقع درست کردن یا به وجود آوردن مذهب اسلام بی سواد بودند بلکه اینها الفبا داشتند کتاب میخواندند و با زبان عربی آشنا بودند و از روشن فکرهای همون زبان عربی هم استفاده میکردند و باهاشان همکاری میکردند و زبان عربی فسحه را به وجود آوردند همین رو میخواستم بگم چون میترسم خیلی طول بکشه یکی اینه که مرعه یعنی مرد مرعه یعنی مرد ببخشید امرعه یا امرعه تو میشه زن حالا من میخواستم راجع به اینه که در فارسی مرد انسان نر است جنس نرینه از انسان و در مقابل آن زن است در فارسی میگوییم زن ولی در بختیاری میگیم زینه یعنی زن در فارسی با حرف ز فتح بالاشه و در بختیاری حرف ز فتح پایینشه ما میگیم زینه که زنا از آن می آید من توضیح میدم چطوری زنا یعنی که آخر شمز است میخواستم اول اینه بگم که اینو توضیح بدم که چندین کلمه است یکیش هم کلمه گفتم مهریه است ما در بختیاری به مهره به مرد میگوییم به مرد فارسی میگوییم مهره مهره یعنی اول میمه که کسره داره بعد هید و چشمه با یه که خیلی کم تلفظ میشن یعنی میگیم مهره یا مهره میخواستم راجب مهریه صحبت بکنم که از, مه... از مهره میاد یعنی مهریه میخواستم مهریه را حالا توضیح بدم از کتاب فارسی دکتر محمد معین از فرهنگ فارسی ایشان که در رابطه با مهریه نوشته است که مهریه داخل پناتز عربی است برای اینه که ایشون زبان مادریشان بختیاری نبوده است آدم زحمتکشی بوده است ولی ایشان زبان چون زبان مادریشان بختیاری نبوده است نمی شود و نمی تواند که پیوند بین یا رابطه بین مهریه و مهرن پیدا بکنه مهری راجب مهریه نوشته عربی تو پرانتز بعد نوشته که مقدار مال یا وجهی است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن اینجا توجه داشته باشید مهریه مقدار پولیه که یا هرچی مهریه که شوهر یعنی مهره یعنی مهره یعنی مرد در تمت در تمت به زن میدهد یا 
در عوض تمتع به زن می دهد یعنی, یعنی وقتی که عقد دواج خانده شد بعد یه مقداری حالا هرچی ممکن زمین باشه ممکن منظر باشه ممکن پول باشه به زن می دهد بیشتر پوله به زن می دهد که به... که در اسمش تب... تمتع در عوض تمتع به زن می دهد و باید مقدار آن معلوم باشد تمتع در بختیاری ما به تم تم ما در بختیاری تم یا توم همون در فارسی تم است که میگوییم مثلا تعم این غذا خوب است یا بد است تعم تعم در بختیاری میگیم توم یا تم تم تو از دو قسمت تشکیل شده است یکی تم یعنی توم توم یعنی مزه تم 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 تو که تو یعنی تو یعنی برای برای جنابالی تم تو که در عوض اینی که با من ازدواج کردی تم تو تم تو در عوض تم تو دقت بکنین به لغت هایی که استفاده میشه حالا یه لغت دیگه هم هست که گفتیم زنه که در فارسی زنه و در بختیاری زینه زینه یعنی با زه که کسره داره کلمه ای که میخوام توضیح بدم زناه که یعنی جفت یعنی تعریفش اینه که جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع میخوام اول چطوری شد که کلمه زنا درست شد در فارسی ما کلماتی داریم مثل زن اگه بخوایم جمعش بکنیم میتونیم بگیم زنا به جای زنها ما در بختیاری اینو داریم ما میگیم مردا البته اگه بخوایم برای جمع میره ما میرگل داریم برا زینه زنگل داریم ولی اگه بخوایم کلمات فارسی رو تلفظ بکنیم مثل محاوره مثلا میگیم مردا اینجا هم زنها اونجا هم. نه زنها و مردها کلمه زن با یه الف بعد از نون میشه زنا این زنا که یه همزه میذارن آخرش اینو عربا از جمع زن که زنه زن زنا با یه همزه پشتش میگن یه عربیه چون پای زن در این عمل زنا در کاره باید از این کلمه استفاده بکن ما مثلا رو داریم خیلی ساده مستر درست میکنیم که روا اسم مستر مثل که معنیش هست جایزی یا جاری ای یا جاری یا روان یا روا شده روان ش... روا شده این زنا هم همونطوریه دوباره نمیخوام هی نمیخوام زیاد برم که حالا میگه که 
زنا یعنی جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع حالا زنا محسنه چیه همانطوری که برای درست کردن جمع جور کردن زبان عربی و اینه که نسبتش بدیم به الهی بودن این زبان ما میتونیم مثلا تو رو که یعنی شما تو بکنیمش تو یه عینش بکنیم یعنی تحکید بکن تم تو توم تو توم تو بکنیمش تم تو از تاگلون بیاریم بالا و عینش بکنیم از این شکل ساختن کلمات من هزارها بردم که و اینا را هی یکی که هر وقت فرصت بکنم توضیح خواهند داد حالا میخوام بگم محسنه یعنی چی ما در زبان اینجا با سا... یعنی محسنه رو باستاد نمیشن ولی ما در زبان عربی حسن داریم حسن یعنی چی حسن یعنی خوب حالا توضیح نمیدم چون خیلی میشه حسن همون چیزی که نوشته است تو کتاب حسن یعنی خوب نیکو جمیل و حسنا دقت بکنید اینجا حسنا که معنیس حسنه یعنی زن خوب رو خوشگل قشنگ اینا رو من خودم اضافه کرد محپاره یعنی کسی رو که وقتی آدم میبینش یه زنی رو که مثلا آدم میبینه بعد نعشه میشه فقط نگاه کردنش رو ببینه مثلا دارم میگم حالا حسن از کلمه ه زن به بختیاری ه زن اگه اشاره بکنی به یه بچه ای که جوونی که قشنگ باشه مثلا فرض کن 13 14 ساله باشه قشنگ باشه مثل دختر باشه بعد مثلا فرض کن میگه میگه که اینقدر قشنگی که مثل زن هستن یعنی یعنی قشنگیش مثل ظریفیش و قشنگیش مثل زنه ه زن حوزنه یعنی در این حال ازش تعریف میکنی کما اینکه برای خود من اتفاق افتاده توضیح میدم سین که این هم توضیح میدم که چطوری بعدا توضیح میدم که چطوری سه رو به زه تبدیل کردن زه رو به مثل جریان ساختن زبان زرگری واقعا مثل زبان زرگری که مثلا چیزی میزی کزانزی یعنی چی میکنی به همین سادگی که هی هی حسن هش یعنی هو هی یو ای هی سنم یعنی زن هزن یعنی یو زنه مثلا برای دخترشم میشه حسنا یعنی زن خوب رو که حسنا زن خوب رو یعنی معنیس درست میکنند از این حسنی که درست کردن هزنه معنیس شم میشه حسنا معنیس درست کردن معنیس حسن زن خوب رو زن خوشگل زن قشنگ زن محبار آدم تو دل برو آره هرچی خیلی وحشت نمید من خیلی میتونم خیلی چیز داشتم که حرف بزنم حالا تا همینجا بسه تا بعد خداحافظ شما